，少商妹妹。那日我言辞无状，夸口霍将军对我的情谊，还请妹妹援诱我。我郎虚过时后，洛氏族人总在逼我，希望我能尽早成婚，尽早再判告知，否则就要将我在西北再嫁。我这般身无长处的女娘。一家尚能匹配，二家可挑选余地不多，所以，我有些心急了。所以，你便就抓住霍不依不放。我自幼亲慕霍将军，盼望着能与他在一起。可惜他不是这么想的。我所做最错的事，便是高估了自身，低估了霍将军。对你的情谊，这次被当众羞辱，也是活该。霍将军当着许多人的面送嫁净嫔给家父，指明是给我做嫁妆，我都不敢想，家父当时是何等羞辱。你别看着我。我不愿和他打交道，更不会去替你向他求情，也不会去说服他让他娶你。这是你自己的事情。多了，一腔痴情，错付五年，已经够了。女娘一生，能有几个五年？今日我来，是想对少商妹妹说。我已决意回西北度过残生，此生已我永别了。车驾我已找好，今晚启程。妹妹与霍将军一定要白头到老，否则我在西北也会不甘的。对霍不依的执念，如今我已经放下了。只是为宣皇后，我还有件事要做。宣皇后病重后，心中始终惦念着霍将军。如今，将军可算回来了。皇后现在病情如何了？孙医官说，抑郁太重，心肌难反，今臣病又加重了，都不能起身了。我明白了。
瘦了。心中挂念杜长，不敢懈怠。是挂念杜长，还是挂念少商？有件事，我想和你说。袁善坚和少商并未定亲。我知道。少商心中依然有你。我也知道。是臣错了，臣已决定用这一生来赎罪。他在年少。最需被人疼爱时，未被亲人关爱。你想爱他，就要弥补他内心的缺憾，不要总让他去理解你的抉择。有商有量，才能并肩同行。是。臣以后与少商，知无不言，言无不尽，绝无半点隐瞒。只可惜，时间太短，我怕是看不到你们成亲。是海儿无能，让你飞行了。几年，为你们所养，含笑中年，那样的一生才算圆满。洛娘子，你所说的神医住处，为何还没有到？之前我为七郎寻药，便托亲朋在都城中打听许多姓林妙手的住处，最终选中此人。这位医士的确最善治郁结之症。程娘子若是不信，就回长秋宫吧。只怕宣皇后来不了太久。那就先停车吧，还劳烦洛娘子将具体位置告知于我，待我回去禀明圣上之后，带众礼来拜访。少商妹妹，是不放心我吗？你看，这车上是我全部家当，来都城是这些，离开都城也是这些。我已决心回西北，临行前。还能害你不成？
杨秋飞小将军传来信，说请霍将军出宫，有要事。见到少商，好好与他说，他会谅解你的。霍将军，梁秋飞小将军说，程娘子被请上洛娘子的马车，两人出城去往城郊了。何时的事？半个时辰前。洛娘子回西北之后，大可慢慢挑选能婿。若无匹配之人，也不必将就一生。谁说女娘没有郎婿，就无法过活？妹妹根本不懂，除了霍将军，我不会再嫁任何人。天底下的二郎，又不是只有他一个，何必在一棵树上吊死？你不懂，我自幼亲慕霍将军，但我身份卑微，自然不敢表露。后来我与他又各自有婚约，以为此生无望。谁知天可怜见，叫我与霍将军在西北重逢，少商妹妹定不能想象，当时我有多么欣喜，如同即将溺水之人被送来一块浮木。所以，你在与你亡夫还是夫妻之时，就惦记上霍将军了。你可知，深爱一人，身心却要服侍他人的滋味吗？我在床上，每一刻无不想的，甚至要将假七郎当做子胜的替身才能忍下去。我不知，这般傻话也不必与我讲。那是因为你根本就没有心。你可知他在西北时过得怎样的日子？他冲锋陷阵，以性命搏杀，每次打仗人家求生，他求死。你好狠的心呐！你为何对他这么残忍？幸好。此生有我，我爱他，敬他，无论他对我做任何事，我都不怪他。我能接受他的好，也能接受他的坏。我与你这种随意订婚退婚的女娘不同，我贞洁一生，钟情一人。洛娘子，若非为了宣皇后，我根本不会跟你道辞。停车！程少商，祸不宜为了你，与我撇清干系。如今我已无家可归，全都城女娘都要看我笑话，我还怎么放你下车？你放开我！你放开我！你知道吗？据中医师说，此生一直不肯医治手臂上的齿痕，甚至用药让齿痕伤得更深些，那都是为了你。我被你们二人骗得好苦，你是自己在骗自己。你给我放开！他对所有女娘都视而不见，为何你是特别的？我比你进宫更早，比你聪慧娴熟，凭什么？我不宜心中严厉，全是你！真是该死！老举头，你就算杀了我，也得不到他。那又如何？为了他，我什么都敢做。甚至不惜杀了我的夫君，可他却还是不爱我。只要我杀了你，他就会永远记着我，哪怕是恨我入骨。
其余的我们都好商量。商量？昨日那般情谊，你神色都未见一丝变化，现在才知道怕了。我都说叫我放他可以，但你要娶我，你答应吗？你这家人放了，我什么都可答应你。你是怎么骗我的？你以为我不知道？除了程少商，你不打算娶任何人。还有什么意思？带他一起死！本事定能上去，如若再不松手，我们二人都要死在这儿。啊！松手啊！让我松手，除非我死。是你为我死，我也不会原谅你的。你赶紧放手！没有你，我不会独活。你杀，我杀，你死，我死。少堂抓神！李德生，无碍，让医师包扎一下便可。让在下送你回宫吧。不必了，我自己回去便好。那让阿奇送你吧，做我的马车。我，在下先行离开。
将军，程娘子，圣上召你们即刻归宫。宣皇后她，宣皇后她不行了。也太没意思了，且在陛下身边待了几十年，这陛下心中依然是那个喜欢耕读的磊落少年郎。若非天下大乱，若非利弊残暴，陛下。是愿一身闲居乡野，然后迎娶月衡妹妹，生几个孩儿，日出而作，日落而息，就平淡一生。沈汉，你这一生啊！是朕，这大哥，陛下不曾亏欠妾，妾不敢反抗舅父联姻，遇到你，是宣神安，此生有。陛下为天下安宁，舍妻许多。阿衡妹妹何尝不是？不能因她泼辣直爽、大大咧咧，陛下就认定她不会往心里去，不曾痛彻心扉。且知。他背后流的泪，只有比妾更深。往后的日子，陛下要与阿衡妹妹好好的，就如同你们在山野时那般亲密。就像妾，从不曾来过。
，阿紫，只要有我岳恒在的一日，包冠轩是一门无药。谁指望你了？有太子在，他稳重能干，我放心的很。我现在想说说我们。我儿十九岁遇刺那年，我从未疑心过你。我知道，那年我儿肆虐林耀哲。是，你从未怀疑过我，才不怕外面的风言风语，敢于接受这些孩儿们。阿紫。就如亲姊妹一般。如果我们是寻常人家的小姊妹，该多。进来吧。慢一点，慢一点。气的身体。是要葬入皇陵的，能否允许妾割一束头发，让少商烧成灰，带回我年幼时随父隐居的山上？嗯，你说的，一切都有你。儿啊，你莫总要优柔寡断，荣华又如何？人要活得豁达些，才能活得长久。宅好，就由你奉老吧。孩儿以后一定会照顾我，宅好。母后争主。孩儿还要给您，给您奉老呢。我没有日后了，母后，儿错了，儿错了，儿愿用自己寿命来换母后啊。你若真有孝心，别拿你的寿换我的，好好活着，珍惜你自己的好。时光，我要作践自己。是你这一路走来，心里苦得很。你不欠我，我知。你一直心怀愧疚，待我走后
，就让往事随风散去。你也放过自己吧。好伤，来，小伤，你为我拖累，你耽误了五年。人生有几个五年、十年？你为我，你错过许多。我望你将来的日子，好好替自己活一回。我不希望你像我一般蹉跎一生。身为母亲。我希望你们二人能再续前缘，可身为明室里的长辈，我有只姻缘强求不来。我只劝你们万事遵从己心，珍惜眼前，莫要后。原来生能得逢太平盛世，使我面临颠沛之苦。原来生父母既康且寿。使我免于忧患之苦。原来生青春作赋，山野颂歌。夫君，深谙佳音，此生有幸。原来是你我别再见。
究竟发生了何事？宣皇后昏了。二位放心，我只是来送少商回家，即刻就走，绝不打扰。我不应你站住！我将军，你当我曲令侯府是何等之地啊？又当我家袅袅是何人？你想来就来，想走就走啊！如同当年，你即将要娶她，又弃她于不顾。五年前，你抛弃了袅袅，她病得都快要死了。你到后院的牌坊去看一看，那里还有为她打造的一半的棺椁。不疑深知对不起少商，也知二位对少商的爱护之心，是已，决定再不打扰。你可知这五年，袅袅她是如何过来的？她曾是一个喜欢热闹的人，却把自己关在长秋宫整整。却一步都未曾离开过长秋宫。你失去他了，我们程家也失去女儿整整五年。你知道他这样做是为了谁？是我的错，是我辜负了少商对我的一腔深情，是我辜负了陈家对我的信任。我对不起少商，亦对不起程家。我亏欠他，穷尽一生也无法弥补。别说少商无法援佑我，即便是我自己，也无法援佑我自己。在西北时，我没日没夜的拼杀，指望刀剑能穿胸而过，令我战死沙场。没能令他放下怨恨，我何来的资格死？霍将军，我们不是让你来认罪，刚才所说的话，也不是让你自责愧疚。我们身为袅袅的双亲，但自小对她缺少关怀疼爱。如今也悔之晚矣。袅袅将来想走怎样的路，嫁怎样的人，现如今我们都由着他。你们一个有情，一个有意，奈何天意弄人。至于今后能否再续前缘？且行，且看吧。三二。我头上的是程家的人吗？是。我头上的是程家的人吗？是。
我头上的是，头上放哥哥吗？Round two. 